अलहमदिल्ला देखें कितनी खिली खिली दाल बनी है और हर दाना दाना इसका अलहदा अलहदा है इस रेसिपी के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी पार्ट्स स्किप ना करें रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिया तबसम किचन आज मैं बनाने वाली हूँ बड़ी फेमस रेसिपी जो कि हम होटल्स में खाते हैं ढाबों में लोग खाने जाते हैं और ये बड़ी अच्छी और लगती है मैं बनाने वाली हूँ चिकन और माश की दाल जो कि मैं ढाबा स्टाइल में बनाऊँगी और कुछ लोगों को ये माश की दाल जो होती है ये हज़म होने में बड़ी प्रॉब्लम करती है ये बाधी भी होती है लेकिन ये जिस तरीके से आज मैं पकाने वाली हूँ ये बड़ी दूध हज़म और बड़ी अच्छी बनेगी इन शाला तला आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखें और आप आए बनाते हैं ढाबा स्टाइल दाल पहले हमने पानी लिया है पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया पानी में उबाल आने लग गया अच्छी तरह अब मैं इसमें दाऊँ डालूँगी ये थोड़ी सी हल्दी इसे कर लेते हैं मिक्स ये हो गई मिक्स पानी ये लिया मैंने दाल माश की दाल डेढ़ पाव है इसको मैंने दो घंटे भगो लिया और इसका सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया है अब ये मैं इस पर डाल रही कर लेती हूँ मैं आंच तेज अब इसे मैं पकाती हूँ चार मिनट के लिए पकाती हूँ देखें ये दाल को उबलते हुए चार मिनट हो गए हैं इस टाइम ये तकरीबन हाफ कुक हो गई है ये देखें अच्छी तरह ये गली भी नहीं है और बिल्कुल मैश भी नहीं हुई बिल्कुल हाफ से कुक हो गई है अब मैं इसे करती हूँ इसका पानी ड्रेन कर देती हूँ हाफ पानी अगर आप रखना चाहें तो इसका हाफ पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें अगर आपको बादी का मसला है तो आप ये सारा पानी इसका ड्रेन कर दें मैं आधा रख लूँगी और आधा इसका ड्रेन कर दूँगी दाल को मैंने ड्रेन कर लिया उसका पानी सारा हाफ पानी मैंने रख लिया है और अब मैं डालती हूँ कढ़ाई में ऑयल हाफ कप और इसमें जाएगा ये सामान देखें जो इसमें दाल में जाएगा दो अदर टमाटर हैं जो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं एक अदर छोटी प्याज है जिसे मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया और दो दर्द ये लाल मिर्ची हैं मेरे पास ये फ्रेश वाली लाल मिर्ची है मेरे पास अगर आपके पास हरी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं और ये है गरम मसाला एक टीस्पून काली मिर्च है ये हाफ टी स्पून है लाल मिर्च है ये एक टेबल स्पून है और ज़ीरा है एक टी नमक एक टी और ये हल्दी है हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास तकरीबन डेढ़ टी है और ये जो बाकी अदरक काटा हुआ है मैंने ये अब मैं इसमें डालती हूँ कढ़ाई में ये दो हरी मिर्चें और ये प्याज इसको मैं करती हूँ अच्छी तरह सोते ये हमारी प्याज हो गई अब मैं इसमें अदरक लहसन का पेस्ट और जो मैंने अदरक काटी है वो डाल रही हूँ अब मैं इसे कर लेती हूँ हल्का सा सोते जब इसकी खुशबू आएगी तो इसमें टमाटर डाल देते हैं ये इसका कच्चापन दूर हो गया अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो अदर टमाटर आज मैं कर देती हूँ हल्की साथ ही मैं इसके मसाले डाल दूंगी ये जो गरम मसाला और जो काली मिर्च है वो मैं बाद में डालनी है अभी नहीं डालनी ये देखें जी ये इसको मैंने दो मिनट भून लिया है ज्यादा नहीं इसको भूनना बस दो मिनट मैं इसको भून लिया अब ये है मेरे पास हाफ के जी चिकन जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया अब मैं ये इसमें डाल देती हूँ डाल के तो इसे भूनते हैं ये देखे जी ये चिकन हो गया वाइट अब मैं इसमें जो दाल वाला पानी था मैंने हाफ निकाल लिया था तो ये मैं इसमें इसके अंदर डाल देती हूँ और पे लगाते हैं ये ढक्कन और आंच कर देते हैं मीडियम ये देखे जी ये चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं अब हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं इसकी कंडीशन अलहमदुल्ला ये बड़ा प्यारा सा हो गया कुक अभी ये अच्छी तरह इसमें थोड़ी सी कसर है अभी अच्छी तरह गला नहीं है इस टाइम पे ये टू परसेंट गर गया और एक परसेंट इसका रह गया अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो दाल बॉईल की हुई है मैंने हाफ हाफ बॉईल किया है हाफ इसके साथ बॉईल करेंगे पकाएंगे टाइम पे आप इसमें थोड़ा सा पानी और डालना चाहिए तो डाल दें ये देखिए मैंने आधा गिलास तकरीबन पानी का और डाल दिया 
इस टाइम पे आप इसका नमक चेक कर लें अगर आपने कुछ डालना है नमक वगैरह अगर आपका कम है तो आप नमक और डालें और इसको बॉयल आता है तो फिर मैं इसके ऊपर रखती हूँ ढक्कन और इसे दस मिनट के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये दाल को पकते हुए दस मिनट हो गया अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं इस टाइम पे जो ये मैंने गरम मसाला और काली मिर्च थी वो उसके ऊपर रख डाल देती हूँ अलहमदुल्ला चिकन भी गल गया और ये जो दाल है ये भी गल गई है अभी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है इस टाइम पे मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ दाल में जो मैंने आधा गिलास पानी का डाला था वो मैंने गरम करके पानी डाला था इसमें पानी ठंडा ना डालें ताकि ये ना अच्छी तरह फिर गलने में ना इसको मसला नहीं होता अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो ये गलने में बड़ा टाइम लेती है फिर इस तरह ये बड़े थोड़े से टाइम में ये तैयार हो गई देखिए जी माशाला माशा हमारी दाल तैयार हो गई है ये कितने कम टाइम में और कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी दाल बनी है आप भी ज़रूर बनाएँ और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़